ஒபீனியன் தமிழ் பார்வையாளர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் யாசேர் பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதி காலையில் பதினொன்று இருபது மணி போல கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் பிபிசியுடைய தலைமை அலுவலகமான டெல்லி மற்றும் மும்பையில் ரைடு ஒன்று பண்ணுறாங்க இந்த ரைடுக்கு அவங்க போன அதிகாரிகள் எல்லாருமே அங்கு பணி செஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த பணியாளர்களுடைய அந்த செல்ஃபோன் ஆகட்டும் லேப்டாப் ஆகட்டும் எல்லாத்துமே பறிமுதல் பண்ணி ஆய்வு செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பதாக நமக்கு தகவல் வந்துச்சு அது போக நைட் ஷிஃப்ட்டுக்கு வரக்கூடிய அந்த பணியாளர்களை கூட ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் வர வேணாம் வீட்டிலேருந்தே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் உத்தரவு போட்டதாக சொல்லப்படுது அப்போ அதுலேருந்தே நம்மளால் என்ன புரிஞ்சுக்கிற முடிஞ்சு அப்படின்னா இந்த ரைடு என்பது இரவு கடந்து நடக்க போகுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிற முடிஞ்சு அதே போலவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக இரவு முழுவதும் ரைடு நடந்து அடுத்த நாள் பகல் முழுவதும் இந்த ரைடு வந்து தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு காலையில் வந்த ஷிஃப்ட் அதிகாரிகள் பதினாலாம் தேதி வந்த அந்த அதிகாரிகள் அனைவருமே அடுத்த நாள் வரைக்கும் அந்த அலுவலகத்திலே காக்க வைக்கப்பட்டாங்க சில பணியாளர்களை மட்டும் அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு சில பணியாளர்களை எங்கள் கூட இருங்க எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிர்பந்தம் பண்ணாங்க இந்த வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் பிபிசி தரப்பு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இது முடிகிற வரைக்கும் நாங்கள் தாராளமாக உங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த ரைடை கண்டித்து பல்வேறு எதிர்கட்சிகள் குரல் எழுப்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க குறிப்பாக பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரி வெளியிட்டாங்க என்பதற்காகவே ஒரு பத்திரிகையாளர்களுக்கு <laughs> பிபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் இது இங்கிலாந்து நாட்டின் அரசு பத்திரிகையை தான் அது வந்து அரசோட பத்திரிகையாக இருந்தாலுமே இண்டிபெண்டாக செயல்படக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை அந்த இங்கிலாந்து அரசு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாம் நாங்கள் கூர்ந்து கவனித்து வருகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறாங்க இந்த சமயத்தில் தான் இந்த ரைடு என்பது எதற்காக நடத்தப்பட்டது அப்போ என்ன தான் அந்த பிபிசி தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆய்வு செய்யும் போது பல்வேறு பித்தலாட்டங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு முதல்ல இப்படிப்பட்ட ரைடே அங்கே நடத்திருக்கக்கூடாது அப்படின்றதான் நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுது அது போக மிகப்பெரிய ஆடிட்டர்கள் அனைவருமே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி நம்ம திரட்டிருக்க அந்த தகவலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் ஏன்னா ஏராளமான நம்ம தகவலை நம்ம திரட்டியிருக்கோம் மறக்காம நம்மளுடைய ஒப்பீனியன் தமிழ் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பலரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பிபிசி ஏதோ வருமானத்துக்கு அதிகமான சொத்தை ஏதோ வச்சுருக்காங்க போல் வெளிநாட்டிலேருந்து முறைகேடான நிதிகள் வந்திருக்கு போல் அதனால தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐடி துறை அதிகாரிகள்லாம் அங்கே போய் சர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அது உண்மை கிடையாது அரசியமைப்பு சட்டத்தை படி ரைடு அப்படின்ற வார்த்தை வந்து கிடையாது சர்ச்சு சர்வே ரெண்டு தான் இருக்கு சர்ச் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நமக்கெல்லாம் தெரியும் வருமான வரித்துறை சோதனை வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது இடங்களில் நடைபெற்றது அப்படின்லாம் செய்தியில் வரும்ல ஒரே நேரத்தில் நாற்பது இடங்களில் சர்ச் பண்ணுவாங்க ஒரு கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா அந்த கம்பெனியை சேர்ந்த ஊழியர்கள் அந்த கம்பெனிக்கு சொந்தக்காரவங்க அந்த கம்பெனியோட டேரக்டர் இப்படி எல்லா இடங்களையும் சர்ச் பண்ணுவது தான் சர்ச் அப்படின்னு சொல்கிறது சர்வே அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு நிறுவனம் அது வேலை செய்யக்கூடிய அந்த நேரத்தில் மட்டும்தான் அதிகாரிகள் உள்ள நுழைய முடியும் அது போக அந்த நிறுவனத்தில் மட்டும்தான் அந்த சர்வே பண்ண முடியுமே தவிர அந்த நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இன்ன பிற இடங்களிலேயோ அல்லது அந்த நிறுவனத்திற்கு பணியாற்றக்கூடிய பணியாளர்கள்கிட்டையோ டேரக்டர்கிட்டையோ ப்ரொமோட்டர்ஸ்கிட்டையோ யாருமே இந்த ரைடை செய்ய முடியாது அப்போ அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா பிபிசியில் நடந்தது என்பது சர்ச் கிடையாது சர்வே தான் இந்த தலைமை அலுவலகத்தில் மட்டும்தான் இந்த அதிகாரிகள் இப்போ நுழைஞ்சிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த சர்வேயை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ உள்ளே நுழைஞ்சா எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் எடுங்க காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏ டு இஜெட்டெல்லாம் அந்த சர்வேயில் பண்ண முடியாது அந்த பிபிசி அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பில் புக்கு ஆடிட் புக்கு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டு கேஷ் ஏதாவது இருக்கா இப்படி அந்த ஃபினான்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தை மட்டும்தான் இவர்களால் அங்கே சர்வே பண்ண முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ரைடு தான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு பிபிசி ஆஃபீஸில் சரி இப்போ பிபிசி அலுவலகத்தில் ரைடு செய்வது என்பதற்கு காரணமாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரி அந்த வெளியிட்டாங்க அதன் அடிப்படையில் தான் இன்னைக்கு மோடி அரசு இப்படியான ரைடை மேற்கொள்கிறாங்க அப்படின்றது தான் எல்லோரோட வாதமாக இருக்குது ஆனால் இங்கே நம்ம மோடி அரசு மீது குற்றம் சாட்டுவதற்கு இன்னொரு வலுவான காரணமும் தேவை என்ன அப்படின்னா என்ன காரணத்திற்காக அந்த அலுவலகத்தில் இப்போ ரைடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற தெளிவு என்பது பல்வேறு மக்களுக்கே கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் அதாவது என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க அப்படின்ன
பிபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் டிரான்ஸ்ஃபரிங் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறதுல முறைகேடுகள் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்தியாவிற்கு வரி இழப்பை செய்வதற்கான அந்த நிகழ்வுகள் இருக்கலாம் என்பதன் அடிப்படையில் தான் இந்த சர்வேயை மேற்கொள்வதாக ஐடி துறையினரே சொல்றாங்க சரி இந்த டிரான்ஸ்ஃபரிங் ப்ரைஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதை புரியும்படி விளக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏ அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி இருக்கு பின்ற ஒரு கம்பெனி இருக்கு இந்த ஏன்ற கம்பெனி இந்தியாவில் வந்து செயல்படுதா வச்சுக்கிறோம் பின்ற கம்பெனி வேற எது ஒரு நாட்டில் செயல்படுதா வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த ஏன்ற கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தங்களுடைய தயாரித்த பொருளையோ அல்லது சேவையோ ஏதர் குட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் இதை பின்ற கம்பெனிக்கு விற்கிறாங்க அதாவது நூறு ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருளை வந்து இரநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த ஏன்ற கம்பெனி அடைஞ்சிருக்க லாபம் என்பது நூறு ரூபாய் தான் அந்த நூறு ரூபாய்க்கு இந்த ஏன்ற நாட்டில் அதாவது இந்தியாவில் வரி கட்டினா போதும் இப்போ இந்த பின்ற கம்பெனி இரநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாங்கள அவங்க ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் நானூறு ரூபாய்க்கு அந்த பொருளை விற்றுறாங்க பொருளையும் சர்வீஸையும் விற்றுறாங்க அப்போது இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா நூறுரூவா மதிப்புள்ள பொருளை ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் நானூறு ரூபாய்க்கு ஏன்ற கம்பெனியை விற்றுருக்கலாம் ஆனால் வரி ஏய்ப்பு செய்யணும் அப்படின்றக்காக பின்ற கம்பெனிக்கு மாற்றி பி கம்பெனி அங்கேருந்து ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் விற்கிறாங்க அதாவது ஏன்ற கம்பெனி அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த நாடு வரி அதிகமாக போடும் என்பதற்காக பின்ற கம்பெனி நாட்டுக்கு வரி கம்மியாக போடக்கூடிய அந்த நாட்டுக்கு அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வரி கட்டுறது மிச்சமாயிரும் அப்போ பின்ற கம்பெனி ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் விற்றா எப்படி இருந்தாலும் லாபம் நம்மளுக்கு தான் ஆனால் ரெண்டாக பிரித்து நம்ம மாற்றி விடுறது மூலயமாக நம்ம இங்கே ஏன்ற நாட்டில் வரியை கம்மியாக கட்டலாம் அப்படின்றது தான் இப்போ வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் பிபிசி மேலே வச்சுருக்க குற்றச்சாட்டே அது தான் அதாவது பிபிசி இப்படி தங்களுடைய சபாடி நிலை கம்பெனிகள் மூலமாக தங்களுடைய குட்ஸோ ஆர் சர்வீஸையோ வந்து வெளியே விற்று இந்தியாவுக்கு வரி கட்டுவதிலிருந்து தவறு செஞ்சுருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த ரைடை வந்து செய்கிறாங்க இந்த ரைடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டுலேருந்து அவங்களோட டாக்குமெண்ட்டெல்லாம் பிபிசி செக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது ஏன் அப்படி ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டுலேருந்து பண்ணுறாங்கன்றத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் முதல்ல இந்த சர்வேயை இப்படி பண்ணலாமா அப்படி என்ன சட்டம் சொல்லுது ஆடிட்டர்கள்லாம் இதுக்கு பற்றி என்ன கருத்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமளே சில ஆடிட்டர்கள்கிட்ட நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு பேசணும் அதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பொதுவாகவே சர்ச் என்பது ஒரு நிறுவனத்திற்கே போய் ரைடு பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய ஆவணங்களை பறிமுதல் பண்ணலாம் அதே போக அந்த நிறுவனத்தையே சீல் வச்சு மூடலாம் நீங்கள் கோர்ட்டில் வந்து நிறுவனம் பண்ண பிறகு இந்த சீலை நீங்கள் எடுத்துக்கிறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்லக்கூடிய சட்டம் வந்து இருக்குது ஆனால் சர்வேக்கு அப்படி கிடையவே கிடையாது இந்த சர்வே அந்த டிரான்ஸ்ஃபரிங் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கள்ல இந்த டிரான்ஸ்ஃபரிங் ப்ரைஸ் என்பது டாக்குமெண்ட் ரீதியாக ஒவ்வொரு வருடமுமே TPO அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைசிங் ஆஃபீஸர் அப்படின்றவருக்கு முன்னாடி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்பு தான் இது நடக்கும் அப்போது அரசாங்கத்துக்கிட்ட அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாமே பிபிசி வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு அனுப்பி வரி ஐப்பு செஞ்சுருக்காங்கன்ட்டு இதை அவர்கள் செஞ்சதற்கான அத்தனை டாக்குமெண்ட்டுமே அரசாங்கத்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படி அரசாங்கத்துக்கிட்ட வச்சுக்கிட்டே தான் இவர்கள் சம்பந்தமே இல்லாமல் அந்த பிபிசி அலுவலகத்துக்கே போய் அந்த டாக்குமெண்ட்டை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ இங்கே நேரடியாக போய் ரைடு பண்ணுவதற்கான அவசியமே கிடையாது அதுவும் இந்த டி டிரான்ஸ்ஃபரிங் ப்ரைஸிங் டிபின்னு சொல்கிறோம்ல இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நேரடியாக சர்வேயே பண்ணக்கூடாதான் அப்போ எப்படி பண்ணலாம் ஏற்கனவே டாக்குமெண்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறேன்ல ஒவ்வொரு வருடமும் அவர்கள் வந்து டிரான்ஸ்ஃபரிங் ப்ரைஸ் பண்ண அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாமே அதாவது இந்த டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் பண்ணி அதன் பின்பு தான் நீங்கள் தவறு பண்ணியிருக்கிறீங்க இதுக்கான விளக்கத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ் கூப்பிடணும் இந்த வழக்கு என்பது அதுக்கப்புறம் நடக்கும் இதுதான் முறை ஆனால் இவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மோடி அரசு நேரடியாக பிபிசி அலுவலகத்துக்கே போய் அதாவது டாக்குமெண்ட் ஏற்கனவே இருக்குது இருந்தும் கூட பிபிசி அலுவலகத்துக்கே போய் அங்கே சர்ச் பண்ணுற மாதிரி நாடகத்தை நடத்துகிறாங்க அப்போது இது ஒரு சட்டத்திற்கு புறம்பான நடவடிக்கை அப்படின்றது தான் ஆடிட்டர்களுடைய வாதமாக இருக்குது அப்போ இது சில பேர் சொல்லலாம் ஏங்க சும்மா ஏதாவது சொல்லாதீங்க அவங்க ஏதாவது வரி வைப்பு பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து போய் பார்க்குறதுக்கு அதிகாரம் இல்லையா ஏன் வர சொல்லி தான் பார்க்கணுமா இவங்க போகக்கூடாதா அப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு நிறுவனங்களில் அப்படி நடந்திருந்தால் அது உதாரணத்தை சொல்லுங்கள் அப்படின்னா சொல்கிறோம் கேளுங்க
உலாம்பஸ் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் இருக்குது அதே போல் கெல்லாக் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் இதே போல் தான் டிரான்ஸ்ஃபரிங் ப்ரைஸ் பிரச்சனை வருது அப்படி வரும்போது இந்த டிபிபி ஆஃபீஸர் அவர்கிட்ட ஏற்கனவே டாக்குமெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன்ல இவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்டை இன்கம் டேக்ஸ் அதிகாரிகள் அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு அசஸ்மெண்ட் பண்ணி அதற்கு பின்பு அவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி அதன் பின்பு அவர்களை நேரடியாக ஆஜர் பண்ண சொல்லி கோர்ட்டில் கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ ஏற்கனவே உலாம்பஸ் நிறுவனத்திற்கும் கெல்லாக் அப்படின்ற நிறுவனத்திற்கும் நடைமுறை என்னவோ அதையே ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு பிபிசினா மட்டும் ஏன் நேரடியாக சர்வே பண்ண அங்கே போனீங்க நீங்கள் சர்வே பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே அசஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு தான் அவர்களை வர சொல்லியிருக்கணும் அப்போ இங்கேயே அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக இவர்கள் செயல்பட்டாங்க அப்படின்றத நம்மளால் புரிஞ்சுக்கிற முடியும் and the uh, company has to give all the details as per transfer pricing regulations they have to be audited as a transfer pricing audit which is conducted from time to time if they say that there is understatement of profits so surely the income tax department can take a legal action under section 143 pass an assessment order pass a transfer pricing order so really this is a very very wrong approach of the tax department and gives a bad name to the department as well as to the country appo bbc e palivaanguvadharku tha modi arasu ipdi pannuda appdi solli ketta aama palivaangaradhu tha bbc documentary avanga veliyittaangala january maadham adunoda thaakam enbadu ulaga alavula modi ki ketta per erpaduthuchu inge koodiya manavargal kuda adai thadai senjum kuda indha theriyittu ella manavargalukku kaatnaanga ottumottamaga ovvor indhirume adha paathirukka koodiya soolnai porva irichu uchchaneemandrathila bbc ki edraga adha valakka porranga thadai pananum appdi solittu அப்போ ஒரு தலைமை நீதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சந்திரசூட் அவர்கள் இதெல்லாம் தடை பண்ண முடியாது சிலித்தனமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாதத்தை ரத்து பண்ணிட்டாங்க அப்போ இங்கே நம்மளுக்கான வாசல்கள் எல்லாமே அடைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றக்காண்டி தான் இப்படி ஒரு ரைடு பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த ஒன்றிய அரசு ஆனால் ரைடு பண்ணுவதற்கு இது மட்டும் காரணம் கிடையாது என்ன காரணம் அப்படின்னா நமக்கெல்லாம் தெரியும் பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரி சென்ற மாதம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சுல ரிலீஸ் ஆன உடனேயே வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய சங்கிகள் இருக்காங்கல்ல இவர்கள் அனைவருமே அங்கு போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறாங்க குறிப்பாக லண்டனில் இருக்கக்கூடிய சங்கிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிபிசி அலுவலகத்தை போய் நேரடியாக முற்றுகையிட்டதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அந்த அளவுக்கு இந்த பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரி என்பது மோடிக்கு எதிராகவும் பாஜக எதிராகவும் வலுவாக கால் பதிச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை எப்படியாவது நம்ம வந்து இவங்களுக்கு எதிராக ஒரு பாடம் புகட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய சங்கிகள் அனைவருமே இங்கே பாஜகவுக்கு பிரஷர் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கை வேலை ரிலீஸ் ஆகி அதானியுடைய விஷயத்துல ரொம்பவுமே பாதிப்பை ஏற்படுத்திருச்சு அவருடைய சொத்து மதிப்பு என்பது நாளுக்கு நாள் கீழே போய்கிட்டே இருக்கு அதானிக்கு மட்டுமான பாதிப்பாக இல்லாம நாடாளுமன்றத்தில் அதுவும் மோடியோட கடைசி பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட பட்ஜெட் என்பது பேசப்படாமல் அந்த நாடாளுமன்றத்திலேயே அதானி அதானின்ற கோஷங்களை எதிர்கட்சிகள் எழுப்பி கேட்கக்கூடியாத கேள்விகள்லாம் கேட்டு அதற்கு பதில் கொடுக்க முடியாமல் மோடி திணறி போய் நின்ற காட்சிகளெல்லாம் நம்ம பார்க்க தான் செஞ்சோம் அப்போ இப்படிப்பட்ட அவமானங்களிலிருந்து நம்ம மீளணும் அப்படின்னா அவர்களுக்கு எதிராக ஏதா ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஜக அரசை நிர்பந்தம் பண்ணுறாங்க வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய சங்கிகளும் உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாஜகவுடைய ஓட்டர்ஸும் அப்போ அதன் அடிப்படையில் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய தேர்தல் வேறு நடக்குதா கர்நாடகா நடக்குது எல்லா மாநிலங்களும் நடக்குது அப்போ இவர்களை பழி வாங்குற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் ஹிண்டன்பர்கோட ஆஃபீஸ் இந்தியாவில் இல்லை அப்போ இங்கே பிபிசி ஆஃபீஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ பிபிசி ஆஃபீஸில் ரைடு பண்ணலாம் அப்போ ரைடு பண்ணணும் அப்படின்னா அவர்கள் ஏதாவது வருமானத்துக்கு அதிகமான ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் ஒன்றுமே கிடையாது அவர்கள் மிக தெளிவாக கணக்கு வழக்குகளெல்லாம் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கம்பெனி அதுவும் பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு கீழே செயல்படக்கூடிய ஒரு கம்பெனி அப்படின்றதுனால அவர்களை போய் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது தான் சர்வே அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு அங்கே போய் ரைடு பண்ணுற மாதிரி ரைடு பண்ணுறாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னல சர்வே என்பதை கூப்பிட்டு தான் விசாரிக்கணும் போகக்கூடாது அப்போ போகணும் அப்படின்றக்காகவே இந்த சர்வே அப்படின்றத பயன்படுத்தி அங்கே போய் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு முதல் கேட்குறாங்க டாக்குமெண்ட்ஸை காமிங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அப்போ தான் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளாவது இழுக்க முடியும் சர்வேனா என்னது நேரடியாக புக்கை போட்டவங்களை தூக்கி காமிச்சிருவாங்க இந்த பாருங்கள் டாக்குமெண்ட் இதாக இருக்குது எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷயம் முடிஞ்சு போயிடும் அப்போ ரெண்டு நாளாக அது இழுத்தால் தான் ஏ பார்த்தியா எங்கள் மோடி வந்து பிபிசி ரைடு விட்டார் பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பிஜேபி ஓட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாஜகவுக்கும் ஆர்எஸ்எஸ்க்கும் நிதி அனுப்பக்கூடிய அந்த பிஜேபி ஆதரவாளராக இருக்கட்டும் அவர்களெல்லாம் குசிப்படுத்தணும் அப்படின்றக்காண்டி தான் இந்த நடவடிக்கையே மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க இந்த சர்வேயை ஒரே நாளில் ஒரு மணி நேரத்துலேயும் முடிக்க முடியும் இப்படி நாள் கணக்கில் இழுப்பதற்கு காரணம் என
சரி இது என்ன பிபிசிக்கு தெரியாதா இந்த சட்டம்லாம் உங்களுக்கு தெரியாமையா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பாக பிபிசிக்கு இது தெரியும் இப்ப இது போன்ற சம்பவங்கள் அமெரிக்க நாட்டு தொடர்போடைய ஒரு நிறுவனத்தின் மீதோ இல்ல அமெரிக்கா சார்ந்த ஒரு விஷயமும் நடந்துச்சுன்னா அமெரிக்கா உடனே தங்களுடைய ரியாக்சனை கொடுக்கும் ஏன்னா பிபிசி கூட நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க வந்து மோடிக்கு எதிராக அறிக்கையை தாக்கல் பண்ணிட்டாங்க என்னன்னா நீங்க வந்து கருத்து சுதந்திரத்தை இப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது பத்திரிகை சுதந்திரம் என்பது ஜனநாயகத்திற்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த விஷயத்த நாங்க வந்து இந்திய அதிகாரிகள்ட்ட நாங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டே அமெரிக்கா விட்டுருச்சு ஆனால் யூகே என்ன அறிக்கை விட்டாங்க நாங்கள் இந்த விஷயத்தை கூர்ந்து கவனிக்கிறோம் அப்படின்னு தான் அறிக்கை விட்டாங்க அப்போ இங்கே அமெரிக்கா போன்று இன்ஸ்டன்ட் ரியாக்ட் என்பது யூகே செய்யாது இந்த ரைடெல்லாம் முடியட்டும் முடிஞ்சு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே காமிச்சு முடிச்சுருங்க அதன் பின்பு பார்ப்போம் அப்படின்றது தான் யூகேவோட இப்போ நிலைப்பாடாக இருக்குது அதாவது ரிஷி சுனக் அவர்கள் இந்த ரைடை நியாயப்படுத்தியோ அல்லது சரி விட்டுருங்க பரவாயில்லன்னு ஒதுங்கி போனாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் யாருமே இதை சும்மா விடமாட்டாங்க இப்படி சட்டவிரோதமாக சர்வே எல்லாம் தூக்கிட்டு போய் அங்கே ரைடு பண்ணக்கூடிய அவசியத்தை இந்த பிரச்சனையெல்லாம் முடிஞ்ச பின்பு கோர்ட்டுக்கு பிபிசி இந்த விஷயத்தை கொண்டு போக தான் போகிறாங்க அப்படி கொண்டு போனாங்கன்னா அங்கே மோடி விழிபுதுங்கி தான் நிற்க போகிறாரு அப்படின்றத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படி என்னங்க பழி வாங்கணும் அப்படி பிபிசியை பழி வாங்கி இங்கே இருக்கக்கூடிய என்ன காரணம் பொறுக்க முடியாத பழிவாங்கும் எண்ணம் அப்படின்றத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் என்டி டிவியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் மால் ஃபீசன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைடு பண்ணாங்க அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் அதானி குறித்து எழுதியதற்காகவே நியூஸ் கிளிக் மீது ரைடு நடத்துனாங்க அதாவது அரசை பற்றி தவறாக எழுதினா கூட ரைடு பண்ணுவதற்கு ஒரு நியாயத்தை கற்பிக்கலாம் ஆனால் அதானி யாரோ ஒருவர் அவரை பற்றி உண்மைகளை எழுதுவதற்காக அதை எப்படி நீ எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் கிளிக் மீது ரைடு பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் தைனிக் பாஸ்கர் அப்படின்ற பத்திரிகை இருக்குல்ல நமக்கெல்லாம் தெரியும் கொரோனா நேரத்தில் கங்கை நதி ஓரத்தில் வந்து புனங்களெல்லாம் எரிச்சாங்க கொரோனாவில் இறந்தவர்களோட உடலை அப்படி எரிச்ச அந்த புகைப்படத்தை முதல் பக்கத்தில் போட்டாங்க அப்படின்றக்காண்டியே இந்த தைனிக் பாஸ்கர் அப்படின்ற பத்திரிகையை ரைடு விட்டாங்க அதே போல் நியூஸ் லாண்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இந்த வயராக இருக்கட்டும் அதே போல் பாரத் சமச்சாராக இருக்கட்டும் இவர்கள் அனைவருமே மோடி அரசுக்கு எதிராக எழுதினார்கள் என்பதற்காகவே இந்த ரைடை வந்து பண்ணாங்க ஒன்றிய அரசு அதன் அடிப்படையில் தான் இப்போ பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரியை வெளியிட்டாங்க என்பதற்காகவே ஒரு ரைடு நடத்தி காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நடத்தி இருக்கிறாங்க ஆனால் இதனுடைய பின் விளைவுகள் இப்போ மோசமாக இருக்க போகுது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏற்கனவே ஜி டுவெண்ட்டியோடைய பொறுப்பு என்பது இந்தியாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பொறுப்பின் போது அனைத்து நாடுகளை சேர்ந்த அந்த ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸு அவங்களுடைய பிரதிநிதிகள் எல்லாருமே இந்தியாவுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க பொதுச்சேரியில் தான் முதல் மீட்டிங் நடந்துச்சு இப்போ ஒவ்வொரு மாநிலங்களுமே இது போன்ற மீட்டிங்கள் நடத்தப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு ஆக இவர்கள் அனைவருமே இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய சமயத்தில் பிபிசி அப்படின்ற ஒரு உலக பத்திரிகை மீது இப்படி சர்வேவை பண்ணலாமா ஒரு ரைடு விடலாமா அப்போ அவர்கள்லாம் என்ன நடப்பாங்க இதில் மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகள் அனைத்துலேயுமே பிபிசி இருக்கு இந்த பிபிசி அங்கே செயல்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு அவங்களுடைய செயல்பாடு என்ன என்பது அந்த நாடுகளுக்குமே தெரியும் மிக நியாயமாக செயல்படக்கூடியவர்கள் பிபிசி அப்படின்றது அவர்களுக்கே தெரியும் அப்படி இருக்கக்கூடிய பிபிசி மீது ரைடு என்பதை தாண்டி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் பேசிங் அது ஏற்கனவே டாக்குமெண்ட் வச்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்படி டாக்குமெண்ட்டை சர்ச் பண்ணி போகிறதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு அப்படின்றது ஒவ்வொரு உலக நாடுகளுக்கும் அது குறிப்பாக ஜி டுவெண்ட்டிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இங்கே இருக்கக்கூடிய நாடுகள் அனைத்துக்குமே இந்நேரம் தெரிஞ்சிருக்கும் இது போக டெல்லியில் வர மார்ச் ஒன்றாம் தேதி ஜி டுவெண்ட்டியுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர்கள் மாநாடு வேறு நடக்க போகுது அந்த மாநாட்டில் இப்படி நடந்தது விஷயத்தெல்லாம் வந்து ஏதேனும் ஒரு ஃபாரின் மினிஸ்டர் கேட்டாருன்னா நம்ம நாட்டுக்கு இது அவமானமாக அமையும் ஒரு முட்டால் கூட ஜி டுவெண்ட்டி பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த தலைவர்கள்லாம் இந்தியாவில் இருக்கும்போது இப்படிப்பட்ட ரைடை மேற்கொள்ள மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆடிட்டர்கள்
இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த நிறுவனமாக இருந்தாலும் இந்திய அரசோடைய சட்டப்படி தான் நடக்கணும் ஏன் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்து பயப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் கேட்குறாரு அதாவது பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரி வந்தபோது ஏன் பயப்படுறீங்க வெளியிடுங்க மக்கள் பார்க்கட்டும் முடிவு பண்ணிக்கிட்டோம் உங்கள் மேலே தான் தப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அதெல்லாம் முடியாது நாங்கள் தடை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடை பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி பிபிசி பயப்படு தான் நம்மளெலாம் பயப்படுறோமா ஏன் பிபிசி வந்து இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி கேட்குற நாம் பயப்படுறோமா அவர் சொல்கிறாரு அதே போல் பிபிசி தான் உலகத்திலேயே ஊழல் நிறைந்த ஒரு அமைப்பு அப்படின்றாரு இதெல்லாம் கேட்டால் உலக நாடுகளை எந்த அளவுக்கு கொந்தளிப்பான் தெரியுமா குறிப்பாக ஊழல் நிறைந்த கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பிபிசின்ற ஒரு பத்திரிகையை பார்த்து சொல்லலை அந்த பத்திரிகை யார் நடத்துகிறா யூகே கவர்மெண்ட் நடத்துகிறாங்க அப்போ யூகே அரசு நடத்தக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தை உலகத்திலேயே ஊழல் நிறைந்த ஒரு நிறுவனம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நேரடியாக ரிஷி சுனக்கு அரசே ஊழல் ஊழல் நிறைந்த அரசுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லாமல் சொல்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அவர்கள் தானே இந்த நிறுவனத்தை நடத்துறது இண்டிபெண்டாக நடத்தினாலுமே அவர்களுக்கு தான் சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனம் தானே பிபிசி அப்போ அவர்களையே இவர்கள் குற்றம் சாட்டுவதாக தான் அர்த்தம் அதாவது வாய் இருக்கு அப்படின்றக்காக எதையாவது ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த பிஜேபி அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல இந்த சர்வேக்கெல்லாம் இவ்வளவு தூரமாக பில்டப்பே கொடுக்க தேவையில்லை அப்போ இப்படிலாம் ஒரு பில்டப் கொடுக்கணும் நான் பார்த்தீங்கன்னா ரைடு பண்ணிட்டான் எதுக்கு பயப்படுறீங்க இவன் ஐடியை ஃபேஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்டப்பை மோடிக்கு உருவாக்கணும் அப்படின்றக்காண்டி தான் இப்படியான ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் பிஜேபி கிட்ட இருந்து வருது ஆனால் அவங்க தொட்ட இடம் என்பது தவறான இடம் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி தைனிக் பாஸ்கராக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து விண்ணப்பர நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் நியூஸ் லேண்ட்ரி நியூஸ் கிளிக்காக இருக்கட்டும் அவர்களே வந்து இன்ன வரைக்கும் பிஜேபிக்கு எதிராக தான் செய்தி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரைட்டி ரைடுக்கெலாம் பயந்து அவங்க நிப்பாட்டலை அப்படி இருக்கும்போது உலக லெவலில் செயல்படக்கூடிய அந்த பிபிசி நீங்கள் தொட்டது ரொம்ப தப்பு ஏற்கனவே இப்போ அமெரிக்கா கண்டனம் தெரிவிச்சிட்டான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பத்திரிகையாளர் அமைப்புமே கண்டனம் தெரிவிச்சிட்டாங்க யூகே இந்த ரைடு முடிகிற வரைக்கும் தான் பொறுமையாக இருப்பாங்க இதன் பின்பு அவர்கள் ஆடக்கூடிய ஆட்டமே வேறு மாதிரி இருக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் இருக்கட்டும் அல்லது சர்வதேச நீதிமன்றத்திற்கு கூட இது செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஜி ட்வெண்ட்டி நாடுகளுடைய பதவியை ஏற்பட்டக்கூடிய சூழ்நிலையில் இப்படியான செயல்பாடுகள் எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து இதுக்கு தான் சொன்னேன் இது உங்களால் கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு சைனா உட்பட சில நாடுகள் பதவியை பறிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்கன்னா எவ்வளோ ஒரு மோசமான நிலைக்கு நம்ம நாடு அவமானப்படும் இதெல்லாம் சிந்திக்கக்கூடிய இடத்துல இங்கே ஒன்றிய பாஜக அரசு இருந்திருக்கணும் ஆனால் அவங்க இல்லை அவர்கள் யாரை பற்றி சிந்திக்கிறாங்கன்னா தனக்கு ஓட்டு போடக்கூடிய இந்த பிஜேபி ஓட்டர் சந்தோஷமாக இருக்கணும் வெளிநாட்டிலேருந்து நிதி அனுப்பக்கூடிய அந்த ஆதரவாளர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்களே தவிர நாட்டு மக்களை பற்றி கிஞ்சித்தும் கூட அவர்களுக்கு கவலை இல்லை நன்ற